kwa dakika chache nataka nizungumze leo uh, kuhusiana na andiko ambalo linaweza kuwa ni sababu ya mauaji yaliyotokea hivi karibuni na watu wengi kupoteza maisha na imekuwa ni msiba mkubwa na ningeweza kuanza kabisa kuanza kutoa pole kwa wafiwa wote katika kile kilichotokea wakati watu wanakimbia kwenda kukanyaga mafuta ya upako nitoe pole kwa sababu ni msiba mkubwa msiba ambao kwa kweli haukuwa na sababu ya kutokea lakini nataka nizungumze andiko ambalo uh, linatumiwa sana sasa hivi na baadhi ya watumishi wa Mungu katika nchi yetu na naoni katika nchi yetu sana kuliko mataifa mengine katika nchi yetu sana na hii unasikia ujumbe mara nyingi wanakuambia uh, wanakuambia uh, kukanyaga mafuta ya upako uh, andiko ambalo linatumiwa sana nataka nilisome <coughs> afu nikishalisoma nitajaribu kuelezea lakini kabla sijaelezea nikupe mwangaza uweze kufahamu naomba unisikilize vizuri ninahitaji masaa kama tano kuzungumza kile ambacho nataka nizungumze kwa muda mchache huu kama saa matano yani inawezekana kabisa nikahitaji pengine vipindi vya masaa mawili mawili kwa muda wa wiki nzima kama sio wiki mbili na kama unafahamu nimekuwa nikifundisha kwa miaka mingi katika nchi yetu katika redio yetu kule Mwanza redio kwa neema mambo mengi yanahusiana na imani ambayo zimekaa hovyo na katika kufundisha kwangu ne walinuka baadhi ya watumishi wa Mungu wakanipiga vita sana wakazungumza waliozungumza lakini leo namshukuru Mungu kwa sababu baadhi ya maaskofu wengine tayari wamekwisha kugundua kile ambacho nilizungumza zaidi ya miaka saba iliyopita Niseme hivi katika hali nzima ya kutafsiri Biblia na kufahamu Biblia kuna aina mbili ambazo zinatumika na katika aina hizi aina hizi mbili aina moja ni ya ukweli na ndio inafaa kufuatwa na aina nyingine ni aina ambayo si sahihi kufuata na ndio ambayo imetumika mpaka imesababisha janga ambalo limetokea nataka niongee kidogo kitaalamu lakini rahisishe mambo kwa sababu unapoelewa mambo ukielewa mambo inakuwa rahisi kuyarahisisha kuna neno linaloitwa isogesis isogesis Mwana neno hilo isogesis Isogesis ni moja ya njia inayotumika kwenye kujaribu kufahamu maana ya maandiko Isogesis nimekuandikia hapo maana yake au mtu ambaye anatumia aina hii ya kufahamu maandiko Uh, anachofanya anaweka maana yake anachukua maana yake alionayo katika ubongo wake alafu anaingiza kwenye maandiko ili sasa maandiko yaseme kila ambacho yeye anakitaka naomba unisikilize sana kuna watu ambao wanasoma biblia wanasoma maandiko yale halafu wanakuwa na mawazo yao Unaona alafu sasa wanataka haya mawazo yao wayatafutie andiko kwa hiyo wanatafuta andiko linalokubaliana na kile wanachowaza wao Hawa ni watu ambao wanaweka maana kwenye maandiko na hii ndio njia itakayosababisha watu wengi kufa Hii ndio njia inayoweza kusababisha watu wengi wakajiua hii ndio njia inayosababisha uharibifu mkubwa sana kupitia matumizi ya Biblia. Watu wanaotumia isogesis ni watu hatari wanaoweza kuhakikisha kwamba wanakuua, wanaweza kuchukua mstari wakahakikisha kwamba huu mstari unauamini, halafu unakufa kwa sababu mstari ule haukukusudiwa kila ambacho hawa watu wamekuambia isipokuwa hawa watu wamekuwa na vitu vyao kichwani, wanakuwa na vitu tunavita wana tunavita presuppositions wanakuwa na presuppositions wanakuwa na uh, wanakuwa na biases zao wanakuwa na agenda zao wanakuwa na wrong motives zao na kwa hiyo wanakuja na hizo presuppositions zao yani ni fikira za hovyo hovyo tu mawazo ambayo yako hovyo hovyo wana agenda zao za hovyo hovyo wanakuja nazo zile agenda Alafu wanatafuta andiko, alafu wanapata andiko linalo lina sura kama kila ambacho wanakiwaza, kama vile ambavyo ajenda zao zivyo, zilivyo, alafu wanakuambia sasa wewe kwa kukusomea lile andiko. 
I saw Jesus. Namaliza hiyo. Aina nyingine aina nyingine ambayo ndiyo ya Biblia ambayo ndiyo inatakikana kutumika. Hivi naongea na watu waliokuwa na darasani. Wale wote ambao wamesoma Biblia wanajua ninachosema ni chakweli. Haibaiki ninachokwambia ni kitu ni ukweli wa Biblia katika hali nzima ya kutafsiri Biblia duniani kote. Sasa njia nyingine ambayo ndiyo ya kwetu inaitwa exegesis. Exegesis maana yake ni kwamba unatoa maana kwenye Biblia kwenye andiko. Yaani unasoma Biblia, alafu wewe sasa unaipata maana kutokana na kile ambacho mwandishi wa Biblia ameandika. Hauweki maana isipokuwa unatoa maana. Kuna kuna tofauti kubwa sana hapo. Unaposoma Biblia, unatakiwa usome Biblia sawa sawa na kile ambacho mwandishi ameandika katika Biblia. Halafu wewe upate maana kutoka kwenye kile ambacho yeye amesema. Usimweke maana yako wewe. I saw Jesus wanachofanya I saw Jesus kila ambacho wanafanya wanaweka maana katika Biblia I saw Jesus mtu anayetumia aina ya tafsiri ya I saw Jesus anaweka maana ya kwake katika Biblia kwa mfano mtu yeyote ambaye ni mzinzi ameona mwanamke akamtaka mwanamke kwenda kufanya naye zinaa atatafuta andiko yani katika akili yake kuna uzinzi kwa hiyo anachotafuta ni andiko atatafuta andiko inasema aombaye hupewa Unaona? Akachukua ile andiko la Bwana Yesu, akamwambia mwanamke, imeandikwa, aombaye hupewa. Alafu akamuomba zinaa. Alichofanya pale amefanya isogenesis. Amechukua presupposition zake, agenda zake na basi za kwake, ujinga wa kwake. Alafu ameutafutia andiko, alafu ndio amepata andiko ambalo halisemi kwa maana hiyo ya kwake lakini analinyofua lile andiko na kutaka liseme kile ambacho yeye anataka sina hakika ni wangapi mnaelewa exegesis maana yake ni kwamba unaipata maana kutoka kwenye andiko lenyewe yani unaruhusu andiko liseme kile ambacho limemaanisha lime now let's go let's go back Andiko wanaotumia sana la kunyanga mafuta ni kitabu kile cha kumbukumbu ya Torati sura 33 ule mstari wa 24 Kumbukumbu la Torati sura ya 33 mstari wa 24 Sasa naomba tuangalie Tuangalie Nasema hivi Anasema na Asheri akamnena Nani anayemnena Asheri Ukisoma kitabu cha kumbukumbu ya kumbu Torati sura ile ya 33 mstari wa kwanza unapata picha inasema hii ndio baraka ya Musa huyu mtu wa Mungu aliyowabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake akasema Musa anawabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake akasema hizi ni baraka ambazo nazitamka Akaanza kwanza alianza akazungumza habari ya Ruben akaenda pale akamkuta Lawi akateremka chini wengine wengine hapo akaenda sasa anafika ule mtu wa 24 anafika Asheri akamnena na abarikiwe Asheri kwa watoto maana yake nini wawe na uzao mwingi ndio tafsiri yake abarikiwe Asheri kwa watoto na akubaliwe katika nduguze iko so clear Uitaji tafsiri. Sasa andiko ambalo linatumiwa sasa na hawa watu ambao wanafunisha kukanyaga mafuta ni hili hapa na achovie mguu wake katika mafuta. Na achovie mguu wake katika mafuta. Sasa ukifana ukifanya isogenesis utalazimisha huo mstari ukufanye uambie watu wakanyage mafuta kwa sababu unafanya isogenesis unafanya isogenesis yani sasa unataka huo mstari useme unachokitaka wewe lakini ukiruhusu hayo maandiko yaseme yanavyotaka yenyewe hautawaambia watu wakanyage mafuta naomba unisikilize narudia tena huo mstari 
maana huu ndio mstari pekee yani ndio mstari mkubwa wa kukanyaga mafuta wanaotumia wasiojua exegesis njia pekee ya kuweza kuyafahamu maandiko hawajui hawajui sikiliza amesema hivi na sheria ya kamnena na barikiwa sheria kwa watoto that is fertility yani uwezo kupata kuzaa watoto na kila kitu na akubalike katika nduguze that's great favor na achovie mguu wake katika mafuta maana nini Musa alikuwa anatamka baraka kwa wana wa Israeli lazima ufahamu hicho nimesoma ule mstari unapoanzia kumbukumbu ya Torati mstari 33 mstari wa kwanza hii ndio baraka ya Musa huyo mtu wa Mungu aliyowabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake akasema hapa tunaona ni Musa anatamka ana, baraka kwa wana wa Israeli ndio maana yake anatamka baraka alipofika kwa Asheri anazungumza habari ya baraka ya kuweza kupata watoto nasikia kuwa na uzao kukubalika na kubarikiwa neno lile ya kwamba achove mafuta katika eh, achove nini anasema hapa anasema na achove mguu wake katika mafuta achove mguu wake katika mafuta neno kuchovya sio kukanyaga unaweza kuliza hata kama ni, hata Kiswahili tu kuchovya sio kukanyaga kuchovya sio kukanyaga unaweza kuliza lakini mtu ambaye ana presupposition zake ana, ana preconceived ideas za kwake ana agenda za kwake atalazimisha yani kuchovya iwe kukanyaga yani wewe kwa mfano nikikuletea ki, bakuli lina lina lina, 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 nani, lina supu mchuzi alafu kuna ugali nikwambia bwana chukua ugali huo bwana alafu chovya utakanyaga naguza swali utakanyaga Najua vitu vingine. Ah mimi mimi eleo wakati mwingine nashangaa sana, nashangaa. Lakini ndio ufahamu ya kwamba kuna vitu vinaitwa mafunuo. Kuna mafunuo ya mwanadamu, kuna mafunuo ya ya shetani na kuna mafunuo ya Mungu. Si kila mafunuo ni mafunuo ya Mungu. Kuna mafunuo mengine yanatokea katika mawazo ya mwanadamu, kuna mafunuo mafunuo mengine yanatokea katika mawazo ya shetani mwenyewe na kuna mafunuo mengine yanatokea katika mawazo ya Mungu. Yanayotokea kwenye mawazo ya Mungu yanakuwa na baraka. Yanakuwa na amani, yanakuwa na utulivu, yanakuwa na utukufu yanakuwa na ushindi. Nasikia? Yanao tukea katika katika mafunuo ya mtu na mafunuo tu yani mawazo ya mwanadamu yanaweza kuwa ni ovyo. Kwa sababu mawazo ya mwanadamu Biblia inasema kwamba mawazo ya mwanadamu ni ya ovyo siku zote. Anawaza ovyo tu. Mpaka mwanadamu awe na Mungu. Nisome Biblia kidogo hapa. Nisome Biblia ya Kiingereza kidogo katika huo mstari. Nisome Biblia ya Kiingereza kidogo pengine itasaidia. Deuteronomy chapter 33 verse 24 inasemaje hapo anasema anasema uh, 24 and Moses said this about the tribe of Asher may Asher be blessed above other sons may Asher be blessed above other sons may he be esteemed by his brothers kwa esteem de manake kuheshimika kuinuliwa eh, kupata kibali may he be esteemed by his brothers alafu asema may he bath his feet in olive oil may he bath his feet in olive oil yani a, a, aoge miguu yake kwenye mafuta ya mzeituni hiyo maana yake hiyo inaitwa figure of speech ni figure of speech maana yake nini maana yake aoge unasikia biblia na zingine inasema may he dip his feet hapa nasema may he birth yani aoge miguu yake kwenye ma, kwenye kwenye mafuta ya mzaituni yani ma, lo, nini maana yake nini kuoga mafuta kuoga miguu mafuta maana yake nini Lazima ufahamu kitu kimoja na hasa ufahamu katika eneo maeneo hayo wa Yahudi hao na hasa mbele ya safari unagundua kwamba walipokuwa wana wana watumwa katika nyumba zao walipokuwa na watumwa katika nyumba zao wale watumwa moja kazi kubwa ambayo mtumwa alikuwa anafanya ni kwamba wageni wanapokuja wanapokuja wageni katika nyumba 
ni kwamba mgeni kabla hajaingia ndani ya nyumba ilikuwa ni kwamba huyu mtumwa unasikia anachukua maji kwenye karai halafu anaenda anamuosha miguu yule mgeni na ndala zake zile zinaondolewa anaoshwa anaoshwa kwa sababu gani anaoshwa kwa sababu amesafiri katika jangwa amekanyaga mavumbi na vinyesi vya wanyama na kwa hiyo anapokuja kabla kuingia ndani lazima asafishwe na hiyo ni kazi ya mtumwa kufanya uoshaji kutumia maji halafu yule mtu anakuwa yuko safi ndipo anapoweza kuingia ndani kazi ya mtumwa na hii unaona kabisa katika biria kuna wakati ambapo yule mwanamke ambaye alikuwa malaya mwanamke malaya ambaye alijulikana katika mji mzima unasikia ni kwamba alipomuona Yesu alimkimbilia Yesu afu akaanza kulia katika kulia kwake yale machozi yale yakawa ndio kama maji akaanza kumuosha Yesu kwa machozi yake akitumia nywele zake anamfuta kwa mafuta kwa ajili nywele zake na baadaye akampaka mafuta Watu wakasema huyu angekuwa nabii angejua huyu ni malaya angekuwa huyu ni mzi mtu wa mama zina huyu lakini inaonekana huyu sio nabii Yesu akajua kila macho alisema wanaongea katika mawazo yao akamwambia nimekuja mahali hapa wala mkushughulika kuniosha miguu yangu kwa sababu ndio desturi ya Wayahudi kabla mtu ajiingia katika nyumba anaoshwa Yesu ameingia katika nyumba hawakumosha mlangoni wakamwacha mama huyu alipokuja akamosha na akampaka mafuta sasa hapa tunaambiwa Musa anawabariki anaongea prophetically anawabariki hawa watu anawaambia kwa habari ya Asha huyu Asheri huyu ni kwamba mbele ya safari huko anamtamkia baraka kwamba si tu kwamba atakuwa na una, una uzao mwingi na kuheshimika sana katika katika jamii ya ndugu zake lakini zaidi sana ni kwamba unasikia miguu yake badala ya kuoshwa kwa maji miguu yake itaoshwa kwa mafuta yani uwezo wake wakubarikiwa utakuwa ni juu sana si tu kwamba atakuwa na uwezo wa kupata maji lakini atakuwa na uwezo hata kutumia mafuta kama maji ya kusafisha uchafu katika miguu ya kwake full stop ni lugha ya kibiria kuonyesha asheri atakavyobarikiwa ninyi mmekurupuka mnaenda kuambia watu upako wa kukanyaga mafuta vitu vya ajabu sana hivi na mkiambiwa mkasome ya mtaki, amtaki kusoma. Utaki kusoma. Utaki kusoma. Hapa anazungumzia vitu viwili vikubwa, vitu vitatu. Namba 1 anazungumzia fertility, uwezo wa kupata uzao mwingi. Namba 2 anazungumzia kuwa esteemed, maana yake anazungumzia favor kibali. Namba 3 anazungumzia prosperity, kuchovya miguu katika mafuta, yani high level of prosperity. Asheri atabarikiwa sana. Ndio maana yake. Wewe sasa unakuja na presupposition zako, unakuja na agenda zako, kwako, unakuja na ideas zako, na wrong motive za kwako. Sasa unazungumzia sasa unazungumzia unazungumzia kukanyaga mafuta. Kuandiko hili. Hii ni elimu ya ajabu sana. Yaani mngejua anachosema, hakuna mtu angekufa. Lakini kwa sababu hamjajua anachosema, na the devil will always take advantage of you, over you. Atahakikisha mnakosea tu kimaandiko. Sasa iko hivi. Wewe ngoja kitu kingine kitu kingine kuonyesha ambacho mnaweza mkaua watu mm niweza kitu kingine mnachoweza mkaua watu katika huu katika hizi baraka hizi za baraka za Musa twende kwenye baraka ya kwanza baraka ya kwanza anazungumza hapa anazungumzia anazu, habari ya Ruben Ruben ule msari wa sita kumbukumbu ya sura 33 msari wa sita Ruben na Aishi asife lakini watu wake na wawe wachache nikiwa na, na mawazo ya hovyo kichwani mwangu na nikataka kuwaibia watu nitawaambia hivi kuna upako wa watu kutokufa imeandikwa Ruben na Aishi asife na nitasema hamtakufa hata nitachukua ma, ma, maji yangu nimeweka sumu si nimetuma na shetani nimetuma na shetani pengine huko kuja kwa ueni tu na nijipatie manguvu nguvu mwewe niwe na kubarika duniani kwa kuna watu ambao wanatoa sacrifice za za za, za, za damu za watu. Sasa nakuja sasa hapo. Nazungumza hii kwa sababu najua nimesoma kule Nigeria. Ukitaka kujua habari zangu muulizeni Bishop Kakobe. Anajua nilikosoma. Kwa mtumishi wa Mungu aliyeheshimika Nigeria nzima. Muulizeni Bishop Kakobe. Maana yeye kizungumza hivi amtanielewa, amtanielewa. Sasa kwa hiyo nakuwa na ajenda zangu nasema huo mstari Ruben na Aishi Aishi asife lakini watu wake na wao wachache unazikia kwa hiyo nakuja ndio andiko alafu nataka niwaibie hela okay naomba sasa 
kuna upako wa kutokufa mtu. Alafu nasoma andiko hilo. Lakini ili upako ule ufanye kazi lazima kila mtu aletee milioni 50,000. Kama mnazo mtaleta. Si mtaki kufa. Si mnazo unaweza kuwa na mahela mengi utaikufa. Milioni 50 ni kitu gani katika maisha? Utakimbia mbio mbio mtumisho Mungu. Mtumisho Mungu kabisa. Mtumisho Mungu. Tumemuona kabisa na watu akiombea wanatembea. Sikiliza, unadhania ya kwamba miujiza ndio inamthibitisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. Sikiliza, hata ibilisi anafanya miujiza. Nina mambo mengi ya kuambia muda wangu ni mchache kwenye clip kama hizi, lakini naomba nisikilize. Nisikilize. Kwa ndachukulia andiko Ruben na Aishi asife. Lakini watu wake na wewe wachache. Nitakwambia watu wanaoweza kutoa milioni hamsini na wasife ni wachache. Kwa leta milioni hamsini nitaka nazo na kuzibariki kwa muda wiki nzima na baadaye nitafanya maombi. Mnakusanya milioni hamsini hamsini, mnakusanya waarusha mnakuja. E, mlipata hela za Tanzanite, mnatoka wale wanakuja wale kutoka kule wapi Kahama za za dhahabu kwenda Mshinyanga kule za Alimasi, wapi kule si mnakusanya mnakusanya kusanya milioni wanakuja watu kama pengine watu 100,000. Milioni hamsini hamsini unajua ni shilingi ngapi hizo? Alafu nimeshawaambia nitaka nazo kwa muda wiki moja na ziombea. Alafu baadaye napotea. Nimesha nitajilisha na maombi hakuna. Na nimetumia andiko. Nimetumia nini kile kitu nakita as i suggests kwa tapeli. Na kwa sababu mnatapeliwa haraka mtatoa hela tu. Kwa sababu mtaki kuambiwa, mnapoambiwa na watumishi wa Mungu wa kweli hamko tayari kusikiliza. Hamtaki kusikiliza watumishi wa Mungu wa kweli. Mnataka kuporoja, mnataka shortcut. Sikiliza katika mambo ya Mungu hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Hamna shortcut. Hakuna shortcut. Mungu ana shortcut. Hakuna shortcut. Ni se process ni mchakato wa Mungu. Mungu ana shortcut. Na Rusu Ibrahim kukaa miaka 25 kabla ya kupata mtoto. Kama ni shortcut hiyo ni shortcut. Akaruhusu Yusufu miaka 13 14 tangu ametupa na ndugu zake mpaka anakuja kwa waziri mkuu. Akaruhusu mtu kama vile nani huyu anaitwa nani Daudi miaka kumi pale mpaka anakuwa nakukaa kwenye nafasi kubwa ya uongozi. Amezungumza watu chungu mbovu, watu wengi tu watu katika maandiko matakatifu wanapita katika shida za aina mbalimbali kufikia hatima zao. Maandiko yanasema kwa maana mnahitaji saburi mkisha kuyafanya mapenzi ya Mungu ili mpate kurithia hadi. For you need for you have a need of patience after you have done the will of God so that you may inherit the promise. Unahitaji saburi ukisha kufanya mapenzi ya Mungu upate 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 hadi. Unahitaji saburi. Patience. Nakimbia kimbia tu kuna kutafuta mafanikio ya ovyo ovyo. Na zile mtakufa. Kwa hiyo ninachukua milioni zenu na msini zile naondoka nimeshawadanganyeni hapo kwa andiko hilo Ruben naishi asife. Lakini watu wake na wao wachache na mtaleta pesa na mtatapeliwa na mtabaki mta, ovyo ovyo tu. Nasema kitu gani? Nasema kitu gani? Unaweza ukawa na muhubiri ambaye yeye anaweka maana zake katika neno la Mungu. Andiko hilo ndio andiko kubwa kuliko maandiko yote ambayo wanatumia wanaokuambia kukanyaga mafuta. Hasa kuchovya na kukanyaga ni sawa sawa. Yesu unazikia akaambia akawaambia wale wanafunzi wake kuna mmoja wenu atanisaliti hapa. Wakasema yupi? Nasema yuko mmoja wenu. Wakamwambia wana bana mtuulizie ni yupi? Baadaye akasema yule ambaye nitamchovea nita tonge nitamfiolea maana nita, nita, nita out deep deep in into ndachovia kwenye supu na kumpa ndiye huyu atakaye atake, atakaye atake nisaliti akachukua tonge akachovia hakukanyaga kuchovia sio kukanyaga sijui hivi nyewe Tanzania imekuwaje leo katika Kiswahili yani amjele Kiswahili yani kuchovia kwani ni kukanyaga nauza swali Kuchovya kwako ni kukanyaga wewe mtanzania. Ndio unajidai unajua Kiswahili. Ndio ufunuo wa roho. Wa roho. Nimekwambia vitakatifu vya Mungu havikanyagwi. Ukisha sema mafuta ya upako manake ndani yake kuna neema ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yumo ndani yake. Kwa unapokanyaga manake unamkanyaga Roho Mtakatifu. Kukanyaga ni dharau ya hali ya juu na mtanifanya vile huyo sio wa Mungu. Bishop Mpemba hapa niandikie. Fumbua macho leo gmail.com kumbuka kuchovya sio kukanyaga na wala kukanyaga sio kuchovya asheri anabarikiwa kwa baraka za watoto kibali na mafanikio ya aina mbalimbali hakuna kitu kingine hapo bye bye